大家好，宠粉的一太又来了。新一季的败兵都看了吗？是不是你熟悉那味儿？作为之前最强的下饭综艺，败兵累积了不少的路人缘。从第一季到现在的第七季，每周播出必会引发热烈讨论。本以为它会成为如同快本一样的常青树节目，没想到的是，竟然在第七季遭遇了最强滑铁卢，评分直接掉到了三点二。大家应该也发现了，这季做了很大的整改。为了区分改版前后的巨大变化，节目组也特意加上了“轰趴季”这个专题名。而令人万万没有想到的是，看上去是精心准备的改版，却在开播之后遭遇到了史无前例的口诛笔伐。改版之前的节目评分基本在七分左右浮动，最低的也有六点八分。虽然谈不上综艺领域的爆款，但收视率和话题度还不错。改版之后变成了轰趴聚会的形式。大多数时间都在玩游戏，原来开冰箱的环节点评食材都没有了，变成了食物盲盒，甚至还点起了外卖。尽管前两季的嘉宾是热度超高的赵丽颖和吴磊，但这档节目的评分还是直接从七分掉到了三点二，刷新了开播以来的最低分。第三期开播之后，更是引发了巨大的争议。这期的主题是为李雪琴准备的轰趴，目的就是让她开心。其中有一个环节是大家各出奇招，让李雪琴进行开心等级评分。周九良准备的是二人转、小碎花和粉色爆炸头，一出场就让李雪琴大笑不停。但张彬彬和王嘉尔出场则让人大跌眼镜。王嘉尔主动带着马套在地上爬来爬去，而张彬彬则坐在他身上大喊价。与此同时，背景音乐放着《还珠格格》，策马奔腾，潇潇洒洒。其实仔细看，张彬彬并没有真的骑在王嘉尔身上，但是无论是张彬彬还是王嘉尔，呈现的形象被光放以后都很尴尬。李雪琴脸上虽然露出了笑容，但这种恶搞的行为并不能真的让人接受。果不其然，这段播出以后，无论是粉丝还是路人都有些看不下去。在论坛和社交平台下声抨击节目组，认为无论是哪个艺人被戴上马套、被当做马骑来骑去，都是十分不尊重人的行为。哪怕是参与节目的素人，也不该用这种方式被对待，来引大众一乐。更何况王嘉尔作为节目的元老，陪着节目一起走到了现在，被这样戏弄，实在太不尊重人了。败兵官博下面全是要求节目组道歉的留言。截止一太完稿，节目组这条置顶内容已经有超过一点三万条留言，十二点八万的点赞。对于粉丝们的声讨，节目组也做出了回应。现在回看这一期，在逗笑李雪琴的环节中，王嘉尔被当马骑的片段已经做出了删减。这样的让步，恰恰说明了节目组理亏。但奇怪的是，至今也没有看到节目组的公开道歉，删减片段还不道歉，这就有点让人看不懂了。其实，对于这件事儿，综合各位嘉宾的反应来看，他们似乎并没有觉得有多过分，更多的是节目效果。而且从当时的视频中可以看到，加尔被当马骑的这个事情是他主动想出来的。退一万步来说，拿着马的头套也并不意味着就必须要当马，不然那个绿头鱼岂不是要下水？当时明显看到陈子明已经说了，要不你来骑我，但是最终被嘉尔拒绝了。看得出他似乎并不在意装马儿被张彬彬骑，而且整个过程还非常的敬业，不仅把马儿演得很好，之后还戴着马儿头套给李雪琴表演了一段即兴舞蹈。他心甘情愿地扮演马儿，不仅仅是愿赌服输，还为了让节目更好看，为了保护新人。但这些想法在看到视频的那一刻，很多人可能都无法理解。毕竟谁都不想看到自家偶像受委屈，所以粉丝与节目组这一战必不可少。只是节目组只删减视频不公开说明的助理确实有点欠妥。撇开这件事儿，大家对新的轰趴季似乎并不买账。败兵作为内地经典的综艺节目，一开始是很温暖舒适的，艺人们坐在一起聊聊八卦，分享自己比较生活的一面。而且很多人是因为这档综艺对王嘉尔路转粉的。从最开始语出惊人、沟通障碍需要何老师带着节奏去跟节目进度，到现在游刃有余的控场能力，该安静的时候绝不抢戏，接梗时恰到好处的搞笑。在这档综艺中，我们不仅看到了何老师和王嘉尔碰撞出来的火花，同时也看到了王嘉尔的暖心和热情。认真听宋小宝聊工作，以为谢娜是孕妇，确认了好几遍是否可以喝红酒。有这些温情在，来宾自然不愁口碑。而到了轰趴季呢，几乎全是游戏，游戏，游戏，随手一翻都是吐槽。按理说，有老搭档荷尔蒙，还拥有六季制作经验的败兵，继续推出第七季，应该可以更加得心应手。为什么会收获这么多低分差评呢？
对比了一下前六季，一旦发现败兵口碑下滑的原因，不外乎两点：一、节目形式大改动，失去了原有的味道。这集败兵把原本的室内对话变成了轰趴馆，制定了美食游戏和盲盒体验主题。可能是为了迎合轰趴季，冰箱一人生活做菜过程方式不再是主要内容，玩游戏才是关键。活脱脱另一个快本嘛。而作为这一季的首轮嘉宾，赵丽颖参与的时候就曾经说自己在节目里好多余。她这么说主要原因就是游戏的设置完全是在喧宾夺主，没有人聊自己的生活，大家都专注在玩游戏。他和吴磊还被吐槽全程尬笑，更绝的是这季还点起了外卖。到了第三期，冰箱更是全程都没有开，都是在玩游戏，让节目完全失去了本来的味道。本质上，大家是希望通过每期节目嘉宾的冰箱去探知明星的生活日常，以美食为切口，打开明星的话匣子，去了解明星生活里的细枝末节、性格喜好，比如酷爱囤保健品的吴昕、香水达人戚薇，都是明星光鲜亮丽形象下的另一面。大家的探知欲和窥私欲得到了满足，嘉宾们也在轻松的访谈中分享自己的生活，而轰趴季完全脱离了节目的内核，冰箱在节目里被远离和弱化。虽说节目组求新求变的初衷是好的，但是脱离了原有的节目内核，对节目无疑是一次毁灭性的打击。毕竟，对于追了六季的观众们来说，看的是情怀，而不是一个披着冰箱外衣的陌生节目。二，捧新人的痕迹太重。这期节目新加入了三位固定成员 ：Into One 高金城和 Into One 的刘章毅以及陈子明。作为今年刚出道的热门男团，高金城和 AK 刘章也算得上当红流量。早在刚刚录节目时，就爆出了不少路透。让英图网的许多粉丝期待，但是在节目播出后，高清城和 AK 刘章就遭到了不少吐槽。对于观众来说，刚出道的 idol 一下子成为一个热度很高的老牌网综常驻嘉宾，很难不被质疑是皇族降临。而让观众们更加不满的是，这有两位力捧的新人综艺感似乎并不强。如果他们在节目里有梗，能活跃气氛倒也罢了。但高星辰不仅听不懂中文，还需要有人给他翻译，游戏规则也听不懂，让人觉得有点多余。虽说王嘉尔在参加败兵时也有语言不通的问题，但是他有梗有萌点，足以弥补这种缺憾。并且王嘉尔的中文水平一直在进步，高星辰却需要整个节目组配合他更改规则，这样一来吐槽的声音就更大了。另一位成员刘章在成为爱豆前有很多黑点，他自身存在的争议点只会给节目带来负面评价，所以败兵遭遇评分滑铁卢其实是有利可循的。有一说一，败兵绝对是一档很有特色、很有创意的节目，并且在综艺领域也是独角兽一样的存在。但没想到这次全新改版会让节目发生翻天覆地的变化，完全成了披着败兵外壳的陌生节目。当然，在求变的背景下，这算得上一次全新的尝试。我们也看到了荷尔蒙的努力，在遭遇滑铁卢之后，节目组已经在积极整改了。从下期预告可以看出，节目组又把之前开冰箱环节恢复了，还请来了龚俊和虞书欣，俊男靓女一起参加节目，绝对很有看头。咱们呀，还是一起端个后续吧。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多多订阅和关注 C 泰，每天都会更新精彩娱乐资讯哦。